vous voulez installer une passerelle radio LoRaWAN chez vous pour bénéficier d'un réseau longue portée. Nous avons choisi d'utiliser un PyGate qui nous permettra de rester dans l'univers PyCom que nous connaissons bien maintenant et surtout qui est une des solutions les moins chères. Pour cela, vous devez posséder un PyGate qui agit comme une carte d'extension. On y connecte un processeur, ce dernier n'est pas forcément un LoPy car nous n'utiliserons pas sa partie radio LoRa. En effet, le PyGate dispose d'un autre composant radio Semtech qui permet l'écoute simultanée de 8 canaux LoRa. Un LoPy, lui, ne peut écouter que sur un seul canal à la fois. En effet, lors de l'émission d'une donnée, l'objet choisit aléatoirement un canal radio. Pour que le message soit reçu, il faut que la passerelle radio écoute sur tous les canaux possibles. On insère le PyCom sur la PyGate et on connecte l'antenne sur le connecteur du PyGate. Dans un second temps, on doit adapter le PyCom à ses nouvelles fonctions en téléchargeant le bon microprogramme. On le fait en lançant le programme PyCom Firmware Update et en choisissant PyGate. Dans un troisième temps, on ouvre le répertoire PyGate avec Atom. On y trouve le fichier wifi.conf qui va permettre à la Gateway d'avoir accès à votre réseau Wi-Fi. Il peut contenir les mêmes identifiants que lorsque vous aviez connecté votre LoPy à votre réseau Wi-Fi. Le programme main.py est préconfiguré pour utiliser le LNS européen de The Things Network. Le fichier config.json contient la description des fréquences utilisables dans cette zone. En y jetant un coup d'œil, on peut voir 8 fréquences qui sont écoutées par la passerelle radio. Vous trouverez sur le site de The Things Network les autres configurations possibles. On téléverse le programme dans la mémoire du PyCom de la passerelle radio et comme il s'appelle main.py, il va se lancer tout seul au redémarrage. Il se connecte au Wi-Fi puis va afficher l'identifiant de la passerelle. Recopiez-le car nous allons en avoir besoin plus tard. Après, on a plein de textes indiquant que la passerelle est en train de configurer le réseau LoRaWAN. Quand la LED passe au vert, la passerelle est active. Maintenant, nous devons informer The Things Network de l'existence de notre passerelle radio. Si ce n'est pas le cas, vous devrez créer un compte sur The Things Network. Allez sur Console, choisissez Europe 1 si vous êtes en Europe et ou la zone géographique correspondante. Ajoutez une passerelle en donnant un identifiant textuel qui est un nom lisible sans espace, l'identifiant de la passerelle qui correspond à la valeur hexadécimale affichée au démarrage et un texte pour mieux décrire la passerelle. Finalement, le plan fréquence. Si les objets sont facilement accessibles, on peut choisir le spreading factor 9 pour la voie descendante. Sinon, si vous n'arrivez pas à joindre vos objets, vous pouvez vous replier sur le spreading factor 12. On valide la gateway. Elle est ajoutée au LNS. Vous allez pouvoir visualiser les trames qu'elle reçoit 